Dov'è finita Carmen San Diego? Penso che sia l'ora del tè e di leggere il mio giornale. Io sarò tranquillo solo quando la mostra sarà finita e i gioielli della corona torneranno nel cavò. Già, anch'io. Controlla le vetrine, io farò un giro. Alan, c'è qualcuno sul tetto. State fermi dove siete. Chi c'è? Sono uomini di Carmen San Diego. Ah, Carmen pensava di riuscire a rubare i gioielli della corona. <ride> Così impara. Ascolta la notizia più importante sul giornale di oggi. Cuccioli di leone bianchi trovati in Africa. Non è esattamente una di quelle notizie. Ehi, hey, che cos'è stato? Hai sentito niente, Alan? Sì, mi sento un po' scombussolato. Sarà meglio che prenda una boccata d'aria. Vengo con te. Uh. Ah! Ah! Dannazione, daranno la colpa a noi Stiamo per finire contro il ponte ah. Buttiamoci in acqua, salta ah! Ce l'ha fatta Carmen San Diego è riuscita a portarsi via i gioielli della corona E anche parte della torre di Londra Dovunque andrai ti troverò, Carmen. Potresti trovarmi, giocatore, ma mi mancherai sempre per un pelo. Elenco detective. Ascoltatemi bene, investigatori. Dobbiamo trovare una parte della famosissima Torre di Londra, per l'esattezza la Torre Bianca Centrale. Se la cosa non vi è chiara, lasciate che ve la spieghi. L'intero castello si chiama Torre di Londra, giusto? Ma è composto da circa una dozzina di torri. Capo, la Torre di Londra non è stata anche una prigione. Esattamente! Questo luogo è stato sia Palazzo Reale che una dura prigione. Niente male come casetta, eh? Vi furono richiusi i personaggi famosi come Anna Bolena, una delle mogli di Enrico VIII, e Sir Walter Raleigh. Che compagni di cella! Adesso il castello è diventato un museo e ospita i gioielli della corona. Quindi cosa si fa in Mongolia, capo? Ieri sera Carmen San Diego l'ha prelevato dalla banchina del fiume Tamigi e l'ha depositato a 9600 km nel deserto di Gobi. <ride> Se quel posto fosse stato ancora una prigione, la regina d'Inghilterra avrebbe dato a Carmen San Diego la suite e poi avrebbe buttato via la chiave. Andremo a fare un sopralluogo. Giocatore, portaci laggiù. Aspetta un momento, non ci penso neanche a mettermi questo nel deserto. Sveglia, che stupidaggine, non tutti i deserti sono caldi, è solo che manca l'acqua Hai via ragione, Zack State lasciando San Francisco in California per la deserta Mongolia Allacciatevi la giacca, perché il deserto di Gobi è più a nord di tutti gli altri L'inverno la temperatura può scendere 10 gradi sotto zero Ah, magnifico, il trasporto era sbagliato di nuovo, non c'è traccia della torre di Londra Spero che tu sappia il mongolo, Zack eh, Neanche una parola, ma alcuni mongoli conoscono il cinese Bene, digli qualcosa di carino, è presto Cinwen! 
你有没有看见伦敦的？呀！ Che cosa gli hai detto? Non lo so, forse che ci siamo persi oppure che le loro sorelle assomigliano a dei cammelli. Oh, lasciami andare! Sono uomini di Carmen. Grazie per il passaggio, ma preferisco andare con mio fratello. Vieni, saliamo sul tetto. Accidenti, che diavolo è stato, Zach? Scusate, ho sparato un razzo per spaventare i vostri inseguitori. Sono l'ispettore Sir Nigel Fenwick di Scotland Yard. La famosissima polizia londinese. Io sono Zach e lei è Ivy. Siamo dell'agenzia investigativa ACM. Troverete stimolante lavorare con me, imparerete moltissimo. A quanto pare mancano solo due collane di diamanti dall'intera collezione. Secondo lei perché Carmen avrebbe affrontato questa impresa per rubare due collane e non tutti i gioielli della corona? Questo indizio lasciato da Carmen che ho trovato quando sono arrivato ci dà la risposta. Eccolo qui, bene. Prenderemo il mio jet per Vancouver in Canada e accoglieremo Carmen sul fatto. Un momento, come avete fatto a dedurre che si trattava di Vancouver in Canada? Elementare, mia cara Ivy. L'ora è stato l'indizio chiave. Sì, ha ragione. Qui in Mongolia sono le 6 del pomeriggio, ma l'orologio di Carmen segna le 3 di mattina. Giocatore, in quale parte del mondo sono le 3 di mattina? Il capitano e il suo equipaggio vi informano che ora vedremo i fusi orari. Quando il sole è alto, da una parte del pianeta è giorno, ma dall'altra parte è notte! Uh, ci siamo! Perché proprio adesso, nella zona che si affaccia sul Pacifico, dal Messico all'Alaska, sono le 3 di mattina! Per caso da quelle parti esiste un orologio a vapore? Ve lo dico subito! Uno dei più famosi orologi a vapore nel mondo si trova proprio a Vancouver, in Canada! Andiamo, Ivy! Questo Sir Nigel è in gamba! Aspetta un momento, Zack! Conosci la regola principale del bravo detective. Controlla bene gli indizi prima di trarre le conclusioni. Guarda, sai spiegarmi perché Carmen ha usato un'aquila invece di un uccellino nell'orologio? E poi... Il mio prossimo furto potrebbe essere ambientato in un parco. Ah. Scommetto che Sir Nigel non l'ha neanche sentito il messaggio. Io invece ho capito tutto. Davvero? È elementare, mio caro Zack. Vedi, l'aquila, se non lo sai, era il simbolo degli antichi romani. Il mio prossimo furto potrebbe essere ambientato in un parco. Potrebbe essere ambientato in un parco. Carmen si starà riferendo a un parco italiano. Um, Ivy, a me non sembra... Entra pure, capo. Attenzione, dalla rete del crimine è arrivata la notizia di un altro furto di Carmen San Diego due giorni fa. La spiaggia nera di Kaimu alle Hawaii. Un'intera spiaggia? E i suoi uomini sono stati visti nella zona di Stanley Park a... Senti questa, Ivy. Vancouver in Canada! Che cosa cercheranno? Informazioni su Stanley Park. Vicino all'entrata del parco si trovano un gruppo di totem scolpiti dalle tribù indigene degli indiani Tlingit, Aida e... Ehi, un momento, Ivy, qui l'Italia non c'entra affatto. Carmen si riferiva al parco dove si trovano i totem. Vuoi dire che aveva ragione Sir Nigel? Giocatore, trasferimento rapido. D'accordo, investigatori giramondo, state lasciando la Mongolia per Vancouver, la più grande città della British Columbia nel Canada, il paese delle giupe rosse. Guarda, le giubbe rosse della polizia canadese. Deve essere stato Sir Nigel a chiamarli. Aspetta, Zack. Uh, uh. Qui c'è qualcosa di strano. Questi biglietti li manda il boss. I poliziotti canadesi portano la giubba solo per le cerimonie ufficiali. Questi sono impostori, Zack. Eh, che sta succedendo? Oh! 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 Scappa, Zack! Oh! Bene, ora basta con questa ginnastica. Adesso venite con noi. Oh! Che cosa volete farci? Oggi nella torre di Londra sono esposti i gioielli della corona. A cosa è servita questa torre nel passato? Un tempo nella torre di Londra venivano rinchiusi i prigionieri. Ivy, il Canada la esporta la legna. È strano che la riportino nel bosco. Adesso perché si saranno fermati? Avete fatto buon viaggio voi due? Non buono quanto quello che farai tu. Fermateli! Stanno entrando nel bosco! Non lasciatemi sfuggire o ve la vedrete con Carmen! Ah, Ivy! Ah! Ti tengo, Zack! Ah! 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 Ah!
riesci a vederli? No, forse hanno risalito il fiume. Questo nascondiglio è perfetto. Ringrazia i castori, loro costruiscono queste tane per proteggersi dal freddo e dai cacciatori. Come gli uomini di Carmen, qui abbiamo tutta l'aria che ci occorre. E se abbiamo fame possiamo mangiare corteccia? Per fortuna questa diga era al posto giusto nel momento giusto. Vorrei uno di quei biglietti che avevano gli uomini di Carmen. Avremmo potuto scoprire la sua prossima mossa. Ehi, hey, guarda cos'hai sulla giacca. Deve essersi attaccato quando sono caduta. Hai uno specchio? Non capisco che c'è scritto. Perché questo non è il semplice alfabeto dell'ABC, Ivy. Il nostro è di lettere romane. Questo è l'alfabeto cirillico usato in Russia e in Bulgaria. Che cosa dice? Eh, hey, è un biglietto ferroviario per la Transiberiana. Bene, giocatore, portaci lì. State lasciando Vancouver in Canada, destinazione Siberia in Russia, uno dei paesi più freddi della Terra. La temperatura a volte scende fino a 90 gradi sotto zero. Si dice che in pieno inverno lo sputo si congela ancora prima di arrivare per terra. E con questo ho detto tutto. Questa volta il trasporto era stato preciso. Ehi, un persiano blu! Non sapevo che tu piacessi ai gatti, Zack. Misha, di su da. Guarda, gli dà da mangiare del caviale. Mm, Sigogna ti bevo visto, Misha. C'è la carobca bella rasbita in passeggiamo vagone. Ivy, non potrebbe essere che Carmen stia mirando alle casse di caviale. Certo, ma che cosa c'entra il caviale con il totem, la spiaggia hawaiana e le due collane, scusa? Per noi si tratta di caviale, ma per Misha le uova di pesce sono un cibo prelibatissimo. Visto che Carmen è un amante dei gatti, allora quelle che per noi sono collane diventano collarini e quelli che per noi sono totem diventano perfetti per affilarsi le unghie. D'accordo, supponiamolo pure, ma cosa c'entra la spiaggia nera con la tua teoria sui gatti? Ah, Ivy, si vede proprio che non sai niente sui gatti. E se il mio intuito non si sbaglia, gli uomini di Carmen in questo momento sono nel vagone del caviale. Presto, arriva il treno! Abbiamo 5 secondi tra un buco e l'altro. Ora. Ora. Biglietti, prego. Sono in ritardo. Entra pure, capo. Ho ricevuto un rapporto di scatola di Yard che potrebbe interessarvi. Questo è il vero Sir Nigel Fenwick di Scotland Yard E questo è Frank Imposter, uno degli uomini di Carmen San Diego, maestro del travestimento C'era qualcosa in lui che non mi convinceva Credo che il mio travestimento non sia più necessario Perciò adesso, con mio grande piacere, non mi resta che buttarmi giù dal treno A Vancouver, nel Canada, si producono ferro e acciaio Sapete dirmi quale altra materia prima viene prodotta? Un'altra materia prima di Vancouver nel Canada è il legnam. Ha dimenticato un piccolo dettaglio, signor Frank Imposter. Lei è nelle nostre mani e quando questo treno si fermerà la faremo arrestare dalla polizia russa. Ah, oh, che disdetta mi avete incastrato. Voglio sprofondare dalla vergogna. No! Do spadaglia! Vai vi! Dondola di Zack, non c'è altro modo! Ah! Ah! Ivy? Sì, Zack? Se siamo due ragazzi in gamba, come mai finiamo sempre per fare delle cose che ci fanno sembrare due perfetti idioti? Uh, non lo so, non ci pensare. Ascolta, se Carmen è in cerca di un gatto, quale razza pensi che sceglierebbe? Giocatore, informazioni sui gatti. Gli antichi egizi addomesticavano i gatti per tenere sotto controllo i ratti. Più tardi furono considerati sacri. Gatti, non i ratti. Un momento. 
Se Carmen vuole usare le collane come collari, starà pensando a dei gatti piuttosto grandi. Sotto a chi tocca, sotto a chi tocca. Se vi avvicinate, vi stendo. Leoni, tigri, leopardi, oh cielo. Forse ha pensato ai leoni asiatici. Sono i più rari felini del mondo, ne sono rimasti solo 400. Carmen non si accontenta di qualcosa di raro, preferisce le cose uniche. I leoni bianchi sono considerati unici al mondo. Sebbene provengono dal Sudafrica, due cuccioli sono attualmente allevati nello Zimbabwe. Wow, quali sono le probabilità di trovarne degli altri? È una domanda difficile, sono molto rari. Meno dell'1% di tutti i leoni nel mondo sono bianchi. E le probabilità di trovarne altri due sono pochissime! Fratellino, mi sembra un buon inizio. Giocatore, portaci in Africa, nello Zimbabwe, al Parco Nazionale Zambesi. Dal paese più freddo a uno dei più caldi, dalla Siberia all'Africa. Il secondo continente più grande del mondo, l'Africa. In Africa si trovano il deserto del Sahara, il monte Kilimanjaro nel Kenya e la foresta fluviale nel Congo. Ascoltatemi bene, siete diretti verso uno dei 52 paesi indipendenti dell'Africa, lo Zimbabwe. Il Parco Nazionale Zambesi è attraversato dal fiume Zambesi che termina in un'enorme cascata larga, sentite questa, 1700 metri e alta 110 metri. Il famoso dottor Livingstone le diede il nome in onore della regina d'Inghilterra. Regina Vittoria, che nome le daremo? La cateratta di sua maestà? No, può sembrare quel problema agli occhi. Le cascate della regina? No, qualcosa di meglio. <ride> Per Giove ho trovato le cascate Vittoria! Guarda, uno degli uomini di carne. Tu prendilo dall'alto, io dal basso. Legalo con queste. Carmen! Svelto, Zacca, aiutami a legarlo. Sta scappando, inseguiamola con quelle zebre. Ivy, non è facile domare le zebre, non si fanno cavalcare. Beh, non possiamo rincorrere Carmen a piedi. No, ma con quelli sì. Struzzi. Questi animali sembrano fatti apposta per correre. Raggiungono 60 km l'ora in meno di 10 secondi. Mozio Tugna! Mozio Tugna! È fatto, Heidi. Chiamerò i rinforzi. Dirigiti verso il passo. Carmen ha rubato una canoa. Sta discendendo il fiume. Cosa ha detto quel tipo? Mozio Tugna? Che vuol dire? E come faccio a saperlo? Brutte notizie, Ivy. Gli uomini di Carmen ci stanno inseguendo. Non ce la faremo. Le mie sono più brutte, Zack. Abbiamo una cascata davanti. Lo sospettavo! Mosio Atunia vuol dire cascate vittoria ed è un volo di 110 metri! Io ho preso l'altro, Ivy! Adesso dobbiamo saltare! Sbrigati! Non ce la faccio a tenere la barca! Lascia il guinzaglio, Carmen! No, perché finalmente ho creato dopo tanta fatica la mia riserva personale, Ivy! Lascia tu il guinzaglio! Mi dispiace, Carmen. Hai perso. Carmen, attenta! Finirai nella cascata! Carmen! No! no! Ciao! Carmen ce l'ha fatta di nuovo, eh? Già, beh, almeno ci siamo ripresi tutto ciò che ha rubato, inclusi i cuccioletti. No! no, no, fermi, aiuto Ivy, fermi, no Questa volta ero sicuro della tua fine Carmen I gatti non hanno davvero nove vite come si dice, ma io sì giocatore Presto ti acciufferò Prima dovrai trovarmi e il mondo è il mio nascondiglio Al prossimo crimine
Dov'è finita Carmen San Diego? Finalmente siamo riusciti a mettere le mani sulla famosa Carmen. Oh. Seduto. Bravo. Bello. Sono riuscita a scappare di nuovo, giocatore. Riuscirò a prenderti, Carmen. Allora avanti, provaci. Sarà divertente. Agenzia Detective Acme. D'accordo, fai la tua mossa, giocatore. Scegli un detective. E questa volta scegli bene. Ciao, grazie per avermi scelto. Ho un conto in sospeso con Carmen San Diego, giocatore. Oh, concentrati! Il giocatore ti darà un socio, socia. Giocatore, qualsiasi problema con Carmen posso risolverlo benissimo da sola. Ivy, 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 ti aiuterà semplicemente a completarti? Un socio potrebbe servirti. Pensa a Wilbur e Orville Wright. D'accordo, i fratelli Wright non sarebbero mai riusciti a inventare il primo aeroplano, lo so, ma capo... E se ci pensi bene, attenta! Ah! Credi che Lewis sarebbe riuscito a compiere la sua spedizione attraverso l'America se Clark non gli fosse stato sempre vicino? Siamo già arrivati? Capo, l'ultima cosa di cui ho bisogno... Zack? Mio fratello Zack! Ehi, hey, Ivy, ti occuperai di questo caso con me! Errore! Tu ti occuperai di questo caso con me, fratellino! Ehi, hey, 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 la senti, capo? Che succede? Succede, eh? Zack! Che Carmen San Diego ha appena rubato gli occhi di un famoso quadro di Van Gogh in mostra ad Amsterdam! Capo, perché solo gli occhi quando poteva prendersi il quadro intero? Beh, questo è proprio quello che voi due dovete scoprire. D'accordo, muoviti, sorella. Per favore, non chiamarmi sorella, Zaccaria. Molto bene, ragazzi, sbrighiamoci. Se fossi voi non perderei tempo. Andiamo sulla scena del crimine, il Museo Van Gogh ad Amsterdam. Oh. E per arrivare lì, molto presto, il giocatore vi darà accesso al trasporto. Oh, no, 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 io non ci vado in Olanda con il trasporter, capo. Psst, ehi, hey, Zac. Il presidente Franklin Delano Roosevelt diceva sempre L'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa. 
Ah sì, beh allora anch'io ho un detto Io non volo senza la cintura di sicurezza e dove non si proiettano film Capo, lo sai che il trasporter non ci porta sempre esattamente dove dobbiamo arrivare Fatemi causa, c'è sempre qualche piccolo problema tecnico E poi il vantaggio è che mentre viaggiate il giocatore può acquisire informazioni utili per risolvere il caso Adesso cominciamo a lavorare! Tecnologia, la amerete Ed ora facciamoci trasportare da San Francisco ad Amsterdam Ascoltatemi bene, detective Vi trovate nel trasporter e siete diretti verso il nord Europa Destinazione i Paesi Bassi A volte chiamati anche Olanda e a volte anche Paesi Bassi I Paesi Bassi, Olanda o come li volete chiamare, sono la terra degli zoccoli Dei tulipani e dei famosissimi mulini a vento E lasciatemelo dire, questo paese è piatto, piatto come una frittella Volete un campo da bowling? Bene, questo è il posto adatto Prossima fermata, Amsterdam Adio l'atterraggio Accidenti, Ivy, il trasporto era fallito Decisamente questo non è il museo Ehi, hey boss, ci sei? Quei due ragazzi dell'agenzia investigativa ACME sono già arrivati Avete sistemato la sorpresa per loro sul luogo del crimine? <ride> certo Lascia il paese, subito Bene, il museo Van Gogh dovrebbe essere vicino al canale Ivy, ad Amsterdam ci sono circa 160 canali, come facciamo? Zack, guarda! Ehi, hey, ma quello non è... Tourist classé, uno degli uomini di Carmen San Diego. Avanti, mettiti un casco, andiamo lì dietro e proviamo a fermarlo. Turista è un imbroglione di fama internazionale, è un esperto di furti d'arte. E Carmen ha rubato gli occhi da un quadro di Van Gogh. Ivy, questa non è una coincidenza. Attenta, sorella! Non chiamarmi sorella! Qual è l'altro nome dei Paesi Bassi? Olanda. Ah! Ehi, hey, capo! Attenzione, detective! Informazione dalla rete del crimine. Uno degli uomini di Carmen San Diego, Tourist Classic. È stato visto ad Amsterdam, giusto? Grazie per l'informazione, capo. Oh... Ti sei alzata dalla parte sbagliata del letto questa mattina, principessa? Giocatore, puoi farci arrivare al museo prima che svaniscano le tracce di carne. Salve, siamo dell'agenzia investigativa ACME. Lei è il direttore? Il museo è chiuso. Come siete entrati senza che io vi sentissi? Non ti scervellare. Le scarpe di gomma non fanno rumore. Zack, che cosa ci può dire a proposito di questo quadro? Perché Carmen San Diego ha voluto rubarne solo gli occhi? Forse ha voluto prendere solo gli occhi perché sono i più drammatici dipinti da Van Gogh. Van Gogh era... Un pittore piuttosto instabile. Usava dei colori forti e delle pennellate violente. Spesso si accanina sulla tela mentre dipingeva. Vincent, v- Vincenzo, fatti un decaffinato, amico. Mi stai rendendo nervoso. Van Gogh non era quello fuori di testa che un giorno si è tagliato un orecchio. Era solo un uomo disturbato, povero Vincent. Ha lottato tutta la vita contro la povertà e la solitudine. E sebbene abbia dipinto centinaia di quadri, ne vendette solo uno mentre era in vita. Uh, fatevi un giro se volete. La polizia non ha scoperto nulla finora. Io avevo il naso più grosso, ma potrei mentire. Io che ne pensi, Ivy? Più grosso, ma potrei È una bomba! A terra! Ah! Su, alzati, Zack. Carmen sta cercando di prenderci in giro, però ci ha dato un indizio. Giocatore, accedi alla scheda del computer sui grandi nasi. No, va avanti. Il Monte Rushmore! Ehi, è nel sud Dakota! Per scolpire i volti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln sono stati impiegati 14 anni. E ascoltate bene, amici sportivi! Abramo Lincoln fu uno dei nostri presidenti più alti e la sua immagine scolpita misura quasi 20 metri! È nove volte di più di quanto possa misurare un campione di basket! Credi che siano questi i nasoni a cui si riferisce Carmen? Io avevo il naso più grosso, ma potrei mentire. Quei quattro presidenti non erano dei bugiardi. Giocatore, trova un riferimento tra nasoni e famosi bugiardi. Pinocchio, scritto dall'italiano Collodi nel 1883 È la storia di un burattino il cui naso si allungava ogni volta che mentiva Io non ho mentito, dovete credermi, ve lo giuro 
Metti in pausa. Forse stiamo selezionando i nasi sbagliati. Avanti, Zack. Proviamo ancora con gli animali. Guarda quel leoncino di pezza. Sembra lì apposta per noi. Giocatore, trovaci dei leoni famosi. Ferma! Ivy! La sfingi! Ha la testa di un uomo ma il corpo di un leone. E il suo naso è sparito. Io avevo il naso più grosso ma potrei mentire perché non l'ho più. Bravo, Zack! Giocatore, trasportaci in Egitto, terra della grande sfinge. Non sedetevi neanche, agenti. Il viaggio sarà molto breve dall'Olanda all'Egitto. Ah, l'Egitto. Terra deserta attraversata dal Nilo. Le grandi piramidi e l'incredibile sfinge. Un gattone alto 200 metri e lungo 750 metri. Con un solo colpo di tosse potrebbe colpire con una gomma il Cairo, la capitale dell'Egitto distante 15 km. Sempre che non venga intercettata dalla grande piramide lì accanto. Chi gli ha fatto quel finto naso, capo? La leggenda dice che è stato usato come bersaglio nelle pratiche di tirassetto. È da qui che è nato il termine soffiare il naso. Massima fermata alla grande sfinge! Gli uomini di carne, non credo che abbia intenzione di rubare la sfinge, ho paura che sia una trappola. Fantastico, se ci scoprono resteremo prigionieri di questa storia. Oh. 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 Ottimi riflessi, Barisnikov. Ehi, Ma... sono là dietro, prendiamola! Non riusciremo a distanziarli in due su questo affare. Fidati di me, me ne sbarazzerei anche se stessi cavalcando una tartaruga. Il deserto più grande del mondo Circa 6 milioni di chilometri quadrati di sabbia L'unica cosa che potrei urtare è il muro del suolo Ehi, hey, guarda cosa aveva in tasca uno di loro Pesetas Già, sembra che tu abbia scoperto l'America E allora? A volte non so per quale ragione Ma il tuo cervello smette di funzionare, fratellino Le pesetas sono monete spagnole E noi siamo in Egitto Vuoi dire che Carmen ha fatto venire i suoi uomini dalla Spagna? E scommetto che è proprio lì che sta adesso Ehi, hey, qui c'è una scritta in inglese Che vuol dire andiamo in caverna Andiamo a fare surf e andiamo al cine, lo so, ma che cosa vorrà dire? Andiamo in caverna. Parla pure, capo. Roba parte, tieni piatti. Carmen San Diego ha appena colpito in un altro museo. Non me lo dire, in Spagna, vero, capo? Uh, muy bien, señorita Ai. Sì, ha portato via il naso dal ritratto di Jaime Sabartes, il grande di Spagna dipinto da Pablo Picasso, uno dei più famosi pittori del XX secolo. Ivy, se Carmen ha preso gli occhi da un Van Gogh ed ora un naso da un Picasso, cosa ci scommetti che adesso è in cerca di una bocca famosa? Ma perché? E a quale bocca starà pensando? Pronto? C'è eh? nessuno in casa? Spremiti un po' il cervello, Ivy. Di chi è il sorriso più famoso del mondo? Oh, di Tom Cruise. No, sto parlando di quadri. La Mona Lisa è il ritratto con il sorriso più famoso di tutti i tempi. Oh, è sicuramente la Mona Lisa. Zack, sei un genio. Ah, uh, sì, è vero. Adesso vediamo dove si trova la Mona Lisa. Giocatore! Chiedete e vi sarà dato. Sarete trasferiti dall'Egitto a Parigi, in Francia. Ah, Parigi. E ovviamente la città dove troverete la Tour Eiffel, il Museo del Louvre. Dove risiede la Mona Lisa? Ah, la Mona Lisa! Cosa? 
cosa? Voi! Si adatta perfettamente. Fermi dove siete! Andiamo! Eccoli là! Fatemi una dormitina, va bene! I miei investigatori preferiti. Il deserto più grande del mondo misura circa 6 milioni di chilometri quadrati di sabbia. Come si chiama? Il deserto del Sahara. Fai finta di essere una statua, non ci vedranno mai. Ma perché diavolo ti ho dato retta? Pensavo che non ci notassero. Ma certo, tutte le statue antiche indossano scarpe da ginnastica e jeans. Ehi, tu non hai proposto niente di meglio, sorella. Quante volte devo ripetertelo? Non mi chiamare sorella. D'accordo, d'accordo, sei stata chiara. Bene, Zack. Carmen ha rubato gli occhi da un Van Gogh. Il naso da un Picasso e la bocca dalla Monna Lisa. Frammenti di capolavori invece del quadro intero. Come se cercassi gli ingredienti per fare una torta. Entra pure, capo. Ultime notizie. Carmen ha appena rubato un canale televisivo che trasmette in tutto il mondo. Non chiedermi come ha fatto. Sta trasmettendo proprio in questo momento. Ecco a voi, Carmen! Ho mostrato al mondo che sono la più grande ladra di tutti i tempi. Che cos'è quel disegno dietro a Carmen? Giocatore, puoi ingrandire quei graffiti sulla pietra? Ho rubato le parti migliori dei quadri più famosi del mondo e li ho messi tutti insieme. Fate attenzione, quelle figure dipinte sulle pareti della caverna sono databili tra i 10.000 e i 40.000 anni fa. Non sono scarabocchi di bambini. Giocatore, da quale caverna sta trasmettendo Carmen? La caverna? Vuoi sapere quale caverna? Zac, amico, non t'agitare. In tutto il mondo esistono migliaia di caverne come quella. Ma capo, Carmen era a Parigi poco fa, non può essere andata molto lontano. È vero, buona intuizione. Ci sono tre caverne famose in Francia, una chiamata Peche Merle, la caverna Nio e la caverna Lascaux. Ehi, hey, un momento, sulla peseta! C'era scritto in inglese Let's Go Cave. Ma non voleva dire andiamo in caverna. Ma la caverna Lascaux? Allora andiamo alla caverna Lascaux, trasportaci giocatore! Ora vi mostrerò il mio capolavoro che rimarrà custodito per sempre nel mio museo privato. Ai, vi andiamo, non riusciremo a recuperare il quadro e catturare Carmen allo stesso tempo. Aspetta, calmati un momento, Zack. Non possiamo affrontare tutti quegli uomini da soli, ma con una luce forte e quei pipistrelli forse possiamo farcela. Come ci aiuteranno i pipistrelli? Sono creature notturne. E quindi non amano la luce, vero? Esatto. Ehi, hey, muoviamoci! Cacciate a questi pipistrelli immediatamente! Ho trovato, Carmen! Saranno almeno un centinaio! Avanti, sparite! Via di qui! Turi, prendi il mio capolavoro! <ride> Gli investigatori sono solo riusciti a ritardare l'inaugurazione del mio capolavoro. Già, perché è ancora nelle nostre mani, è sano e salvo. Penso che questa volta gliel'abbiamo fatta, Carmen. Hai forse avuto qualche idea geniale, Ivy? Cosa? Diciamo che ci ho messo un po' del mio estro. Tu sei... Colpita! E affondata! Sì, formiamo proprio una bella squadra, io e te, caro fratellino. Ma ah, potrai scegliermi come socio quando vuoi, sorella. Eh, eh, voglio dire, Ivy. Grazie, Zack. Adesso torniamo indietro e restauriamo i tre capolavori. Ho rubato i migliori pezzi d'arte del mondo. Ma io me li sono ripresi. La prossima volta potresti non essere così fortunato. La prossima volta potrei anche catturarti. Ti aspetto, giocatore. <ride>